ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജി ഫോർ ഗപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഗപ്പികളുടെ വളർച്ചാ വടികൾ അഥവാ ഗപ്പി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും ഒന്നാമതായി ഗപ്പികളുടെ ജനിച്ച ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയുള്ള പീരീഡ് ആണ് ഫ്രൈ പീരീഡ് ഈ ടൈമിൽ ഗപ്പികൾക്ക് നിറമോ വേർതിരിവോ ഒന്നും കാര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇൻഫോസോറിയ പോലുള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കരുത് അത് ഫ്രൈസിന് ദോഷമുണ്ടാക്കും രണ്ടാമതായി ഗപ്പികളുടെ ഏഴാം ദിവസം മുതൽ ഇരുപതാം ദിവസം വരെയുള്ള പിരീഡാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഗപ്പികൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി അഥവാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഗപ്പികൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് തന്നെ കൊടുത്താലേ പൂർണ്ണ വളർച്ച ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ടൈമിനെയാണ് ചൈൽഡ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായി ആർ ടി എമ്മെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമതായി ഗപ്പികളുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം മുതൽ തൊണ്ണൂറാം ദിവസം വരെയുള്ള പിരീഡാണ് ടീനേജ് ഈ സമയത്ത് ഗപ്പികളുടെ നിറവും വാലും ആൺ പെൺ വേർതിരിവും കാര്യമായി തന്നെ തിരിച്ചറിയും ഈ സമയത്ത് ആൺകപ്പികളും പെൺകപ്പികളും തമ്മിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരെ പ്രത്യേകം മാറ്റിയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് ലൈഫ് ഫുഡ്സ് കൂടുതലായി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ മികച്ച തീറ്റകൾ നമുക്ക് ഗപ്പികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ബ്രീഡാകുന്ന ഗപ്പികൾ നേരെ വളരാറില്ല സോ കെയർഫുൾ അവസാനത്തെയും നാലാമത്തെയും പീരീഡാണ് ജുവനൈൽ അതായത് മൂന്ന് മാസം അഥവാ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുതൽ ആറുമാസം വരെയുള്ള പീരീഡാണിത് ഈ സമയത്താണ് ഗപ്പികൾ നല്ല വിലകളിൽ വിറ്റുപോകുന്നത് ഗപ്പികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഗപ്പികളെ തന്നെ വാങ്ങുക ഈ സമയത്ത് ഇവ വളരെ ഭംഗിയുള്ളവരായിരിക്കും കൂടാതെ ഇവ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്താണ് ഗപ്പികളെ മെയ്റ്റ് അഥവാ ബ്രീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ആർട്ടീമിയ മൊയ്ന മൈക്രോബോം എല്ലാം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഗപ്പികൾക്ക് ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ഒരുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കൂടാതെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഗപ്പികളെ നിറച്ച് ഒരേ ടാങ്കിൽ ഇടരുത് ഇവർക്കിടയിൽ ഫിൽട്ടർ അഥവാ ഓക്സിജൻ മോട്ടർ ഒഴിവാക്കുക ഇന്നത്തെ ഗപ്പി ലൈഫ് സൈക്കിൾ പീരീഡ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പീരീഡ് നിങ്ങളെ ഗപ്പി വളർത്തലിൽ എന്തായാലും സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നാൻ കൃഷ്ണൻ ഫ്രം ജി ഫോർ ഗപ്പി സൈനിങ് ഔട്ട്